वेलकम बैक दोस्तों दोस्तों एक तो आजकल मैं थोड़ी क्रिप्टोग्राफिक करेंसीज वगैरह की जितनी भी लोग करेंसीज है सबकी इंडिविजुअली स्टडी कर रहा हूँ जहाँ तक डेप्थ में मैं जा सकता हूँ वहाँ तक और इनकी कम्युनिटीज़ वगैरह से भी मैं सबसे जुड़ गया हूँ लगभग और और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों उनकी मैं स्टडी करता रहता हूँ इसलिए आजकल दोस्तों मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाता मेरे पास इसलिए इतना टाइम नहीं होता कि वीडियोज़ बना पाऊँ सॉरी फॉर देट दोस्तों और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग करेंसीज लेके आते हैं कि ये दो करेंसीज कैसे अलग हैं वो दो करेंसीज कैसे अलग हैं कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करें कौन सी करेंसी से प्रॉफिट होगा तो एक बार हम दोस्तों थोड़ा तेज़ी से जितनी भी करेंसीज हैं इस वीडियो में सब पे एक बार नज़र डालेंगे कैसे अलग अलग करेंसीज अलग हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि लोग पूछते हैं कैसे हम मैक्स आउटपुट निकाल पाएँ जो पैसा हम लगा रहे हैं इन क्रिप्टो करेंसीज में कि हम ट्रेडिंग करें या स्टॉक में जमा करें कौन सी करेंसी से ट्रेड करें कौन सी स्टॉक में जमा करें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछ आते हैं और बहुत सारे मिसकनसेप्शन हैं लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसकनसेप्शन है जिनको इस वीडियो में दूर किया जाएगा एक तो दोस्तों कल मैंने पोस्ट डाला था फेसबुक प्रोफाइल पे कि अगर कोई स्टेलर सेल कर रहा है तो दे दो मुझे चाहिए था बेसिकली कैश में मैं इसे ऑनलाइन ट्रेड नहीं करना चाहता था किसी दूसरी करेंसी के साथ और डायरेक्टली कोई आ, कोई वेबसाइट इसे सेल नहीं कर रही थी आ, मैं एक्सचेंज करना पड़ता किसी करेंसी में तो बेसिकली क्या हुआ कुछ लोगों ने मेरी पोस्ट देखकर अपनी कुछ करेंसी टेलर के साथ एक्सचेंज कर ली आज उन्होंने देखा कि स्टेलर सिक्सटी बढ़ गया कल से तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया इसके रिगार्डिंग कि भैया आपने बताया नहीं था कि पिछली वीडियो में कि स्टेलर लो ये वो और स्टेलर कितनी अच्छी करेंसी है एकदम से 60 परसेंट बढ़ गई हमने आपकी पोस्ट देख कर लिया था ये वो तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ ये सब चीज़ें न्यूज़ पे डिपेंड करती हैं कल स्टेलर की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई थी बहुत ज़्यादा देखा होगा स्टेलर ने कुछ कंट्रैक्ट्स तुड़वा दिए दूसरी करेंसी की और खुद वहाँ घुस गई है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी वही देखकर मैंने स्टेलर लिया था वही एक अप्रोक्सीमेशन लगा के कि अब थोड़ा यू नो एरा ही ऐसा आ गया लोग पक्का ही लेंगे और वही हुआ तो दोस्तों आपको फिर से कह रहा हूँ न्यूज़ डेली पढ़ा करो हर करेंसी को लेकर अभी हम रिपल का वो केस डिस्कस करेंगे जो भी आया था रिपल की बहुत ही तगड़ी न्यूज़ आई थी तुम्हें पता होगा दो पैरेलल न्यूज़ ठीक है उसकी वजह से पूरा हिल गया था सिस्टम तो दोस्तों फाइनली डेली न्यूज़ पढ़ा करो हर करेंसी की जो भी मेन मेन करेंसीज हैं जो भी तुम्हें पता है और इनकी कम्युनिटी से जुड़ने की कोशिश करो जो इनकी कम्युनिटी जहाँ पर डिस्कशन चलती रहती है जो इनके आने वाले फोक्स वगैरह होंगे जो भी चेंजेज होंगे ताकि तुम्हें पता चलता रहे उसके हिसाब से तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे अपना एक तो कुछ लोग दोस्तों माइनिंग के प्रॉफिट के बारे में पूछते हैं देखो मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप बिटकॉइन माइनिंग के लिए जाओ अनलेस आप बहुत बड़ी कंपनी हो एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में ही बोली थी नहीं देखी हो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखो दोस्तों बिटकॉइन में क्या है ए एस माइनर्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइन चिप्स होती हैं जो सिर्फ माइनिंग का काम करती हैं उस हैश को टैक करने का काम करती हैं उनसे माइनिंग की जाती है आपकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पर अगर आपको जाना तो इथीरियम माइनिंग के लिए आप अभी भी जा सकते हो उसमें काफ़ी प्रॉफिट चल रहा है अभी भी लोगों का वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पे सारी माइनिंग जी से हो रही है उसका पूरा ए, मतलब कि जो इथीरियम उसको बनाया इस ढंग से गया है कि जो ए एस माइनर्स हैं वो उसके लिए बनाए ही ना जा सकें मतलब कि उसके लिए कोई स्पेशल ऐसे चिप्स ना बनाई जा सकें जो सिर्फ माइनिंग के लिए बने हो इथीरियम माइनिंग के लिए और तो अगर ऐसा होता तो क्या होता बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बिटकॉइन वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी शुरू हो जाती इथीरियम को माइन करने में नॉर्मल लोगों की कुछ माइनिंग में प्रॉफिट ही ना रहता जो दोस्तों लाइट कोइन है उसको भी ए एस प्रूफ बनाया गया था उसका जो हैश उसका जो कोड है उसको भी इस ढंग से बनाया गया था लेकिन मार्केट में उसका ए एस जो बिक रहा है जो उसके ए एस आई सी वो बिक रहे हैं लेकिन इथेरियम के साथ ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा गया है अगर आप इथेरियम माइन करने की सोच रहे हो जी पी है आर एक्स पाँच वगैरह कुछ भी लेने की सोच रहे हो तो लगा लो अगर आप डेढ़ लाख कुछ का इन्वेस्टमेंट करोगे तो महीने का पच्चीस तीस हज़ार रुपये वो निकाल देगा और हाँ दोस्तों इन चीज़ों में एक और चीज़ ध्यान रखा करो कि तुम लिमिट से ऊपर रहो जैसे मान लो कि पहले इथीरियम में चार जी बी मिनिमम रिक्वायर्ड रैम थी तो तुम्हारे पास आठ जी बी मिनिमम होनी चाहिए इस टाइम पे मतलब क्योंकि पहले दो जी बी थी एकदम से उन्होंने चार जी कर दी तो ऐसा हो सकता है चार से कभी आठ भी कर दें तो आठ एटलीस्ट तुम मिनिमम रखो अब आते हैं दोस्तों करेंसीज पे क्रिप्टो करेंसीज पे देखो दोस्तों कोई भी क्रिप्टो करेंसी की स्टडी करो जो मेन क्रिप्टो करेंसी है आपको ये लगेगा कि वो बिटकॉइन से बेटर है सारी कहीं ना कहीं बेटर होंगी उनकी आप थोड़ा डेप्थ में जाओगे फंक्शनिंग देखोगे तो कहीं ना कहीं यार वो एक्चुअली आई ही सब बिटकॉइन के बाद हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ बेटर होंगी तभी वो मार्केट में आई कुछ सोच के मार्केट में आई होंगी तो यार लेकिन एक चीज़ है जो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है बहुत ज़्यादा वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है बिटकॉइन की वो
लास्ट ईयर चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चल रही थी बिल्कुल स्मूथली जैसे हमेशा चलती हैं हुआ क्या एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी वोटिंग वगैरह इस, इस सब को छोड़ दो मेन चीज़ क्या थी कि जैसे तुम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बनना चाहते हो तो जैसे मेरे पास अभी इथीरियम है मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ तो मैं बेसिकली क्या करूँगा अपना कुछ इथीरियम डी ए में कन्वर्ट कर लूँगा ठीक है मतलब इन इंटरकन्वर्टिबिलिटी पॉसिबल थी अब अगर मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे अच्छा नहीं लग रहा मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा जो डी ओ ए सॉरी डी ए ओ जो टोकन्स थे इनको दोबारा इथेरियम में बदल लूँगा मतलब कि इंटरकन्वर्टिबल थे मान लो कि जैसे एक पे है और एक फ्री चार्ज है आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं इस टाइप का सिस्टम मान लो अभी विजुअलाइज कर लो ठीक है लेकिन चीज़ क्या है कि जब मैं डी ए ओ टोकन्स को इथेरियम में कन्वर्ट करूँगा दोबारा तो होगा क्या अट्ठाईस दिन तक मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा अपने इथेरियम को मतलब बेसिकली था क्या एक जैसे जो वॉलेट में आएंगे उस वॉलेट को हम कह देंगे डी ए ओ चाइल्ड चाइल्ड डी ए ओ वॉलेट कुछ भी कह लो ठीक है ये इस वॉलेट में जो चीज़ है उसे अट्ठाईस दिन तक यूज़ नहीं किया जा सकता तो दोस्तों सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था ये जो बी ए ओ जो ये जो पूरा सिस्टम था आ, ये बहुत बड़ा हो गया जो बी ए ओ टोकन से बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे वो लगा रखा था अपना इथेरियम ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता गया लेकिन अब क्या हुआ हैकर्स ने कुछ चीज़ें नोट की देखो होता क्या था जैसे ये मैं अपने बी ए ओ को इथेरियम में कन्वर्ट करता हूँ ये पीछे एक लेज़र है मतलब आ, एक डायरेक्टरी मान लो जहाँ पर ट्रांसेक्शन स्टोर होते हैं ठीक है तो बेसिकली होता क्या था जैसे मेरे पास मान लो कि दस बी ए ओ हैं टोकन्स और ये एक ईथर है इथेरियम uh, है मेरे 10 बी ए ओ टोकन्स इस एक इथेरियम के बराबर हैं ऐसा ही मानने के लिए बात कर रहा हूँ ठीक है समझ जाने के लिए तुम्हें बेसिकली होता क्या है मैं अपने 10 बी ए टोकन्स दे देता हूँ और एक इथेरियम ले लेता हूँ ठीक है मेरे बी ए ख़त्म हो गए मुझे एक इथेरियम अपना वापस मिल गया जो मैंने पहले, पहले कभी आ, दिया होगा मतलब मैंने पहले हुआ क्या होगा हिस्ट्री में मैंने बी ए में अपने इथेरियम को कन्वर्ट किया होगा अब मैंने वा, वापस चेंज कर लिया जो भी है मतलब समझो हो क्या रहा है जब ये ट्रांसैक्शन होती है तो जो ये पब्लिक लेजर है जहाँ पे ट्रांसैक्शन रखी जाती है यहाँ पे एक ट्रांसैक्शन स्टोर हो जाती है कि मैंने अपने 10 बी ए टोकन्स दे दिए हैं ठीक है तो बेसिकली अगर मेरे पास टोटल 10 है तो कैलकुलेशन से ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा मतलब अब मेरे पास कोई बी टोकन बचा ही नहीं है हैकर्स ने क्या किया एक रिकर्जी प्रोग्राम लिखा एक प्रोग्राम जो खुद को रिपीट करता रहता है ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है देखो ये कर क्या रहा है मैंने दस टोकन दिए और एक इथीरियम ले लिया ये ट्रांसैक्शन यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए इस ट्रांसैक्शन के स्टोर होने से पहले ही फिर से यही लाइन यही कमांड रन होगी मैंने दस टोकन दे दिए ये कमांड रन होती जा रही है दस टोकन दे दिए दस टोकन दे दिए दस टोकन दे दिए जो दूसरा स्टेप था ना कि ये ट्रांसैक्शन यहाँ पे स्टोर होनी है ठीक है मतलब कि मैंने दस टोकन दिए दिए तो ये ट्रांसैक्शन स्टोर होगी यहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेशन होती है सारी कि मेरे पास टोकन है या नहीं ठीक है इस इस डायरेक्टर से पता चलता है ये स्टेप आने ही नहीं दे रहे ये स्टेप रन हुए जा रहे हैं एक ही स्टेप कि मैंने दस टोकन दिए दस टोकन दिए दस टोकन दिए मुझे थीरी मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है मिलता जा रहा है यूँ करते करते जो हैकर्स थे दोस्तों उन्होंने पचास मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इथीरियम कलेक्ट कर लिया देखो दोस्तों जो ये बग था ये इथीरियम में नहीं था ये डी सिस्टम में था अब यहाँ पे हुआ क्या यार 28 दिन तक ये जो हैकर्स थे ये इस इथेरियम को मूव नहीं कर सकते थे जो मैंने आपको पहले ही बताया था अब यार जो पूरी इथेरियम कम्युनिटी थी वो पूरी टेंशन में आ गई थी अब क्या किया जाए तो हुआ क्या जो इथेरियम का फाउंडर है वो और जो मेजॉरिटी टीम थी उन्होंने डिसीजन लिया कि यार इथेरियम में कुछ चेंजेस किए जाएँ कि अगर कोई फ्रॉड होता है बड़े लेवल का कुछ भी होता है तो चीज़ें रिवर्सिबल हों जैसे कि भाई कोई बड़ा आदमी है उसका वॉलेट हैक हो जाए ठीक है वो इथेरियम कहीं ट्रांसफर होगा तो ऐसा सिस्टम हो कि चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएं ऑटोमेटिकली वो इथेरियम वापस आ जाए तो बहुत इस पर सोचा गया लेकिन हुआ क्या कुछ लोग इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे वो बोल रहे थे कि नहीं भाई जैसा इथेरियम है ना इसे वैसा ही चलने दो ठीक है ये तो इसका स्टैंडर्ड ख़राब करने वाली बात है तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ मेजोरिटी लोग इसके सपोर्ट में थे इथेरियम में चेंज होने चाहिए कुछ लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे तो दो हिस्से बन गए दोस्तों एक जो चेंज है जिसने उस चेंज को सपोर्ट किया मतलब इथेरियम को नया इथेरियम बना दिया वो टीम थी इथेरियम टीम ठीक है एक जो चाहते थे कि नहीं जैसा पुराना इथर था ना वैसे ही इथर होना चाहिए कोई बदलाव नहीं होना चाहिए वो है इथेरियम क्लासिक टीम मतलब कि जो इथेरियम आप यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी बदल गया है जो इथेरियम क्लासिक है वो वही इथेरियम है जो पहले होता था जो इथेरियम है जो नया इथर है इसमें रिवर्सिबल हो सकती हैं ट्रांजेक्शन्स मतलब
अटक गया था जो इथेरियम जो 50 मिलियन डॉलर से ज़्यादा वर्थ का इथेरियम था वो वापस आ गया था तो दोस्तों अब दूसरी जगह पे बिटकॉइन को कंपेयर करो बिटकॉइन में इतने हादसे हुए हैं यार इथेरियम से बड़े हादसे हुए हैं यू नो वो ना करे अटैक हुआ ये वो इतना कुछ हुआ इतनी इलीगल चीज़ें हुई तुमने कभी देखा वो ना कराई जब अटैक हुआ था किसी ने बोला कि भाई वो पैसा वापस लाओ किसी तरह किसी तरह ऐसा बिटकॉइन में चेंजेस करो कुछ भी करो कि वो जो बिटकॉइन गया है वो वापस आ जाए इतना कुछ हुआ कभी ऐसा कुछ नहीं किया गया यही अंतर है दोस्तों बिटकॉइन में और दूसरी करेंसीज में इसीलिए बिटकॉइन को क्राइम की दुनिया में एक स्टैंडर्ड माना जाता है जहाँ पे भी क्राइम एक्टिविटीज चल रही हैं वहाँ पे बिटकॉइन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है इवन हर जगह यार मतलब इवन जो आगे फ्यूचर में जो करप्शन भी होगा ना जो जितना भी करप्शन होगा हमारे देश में वो ज़्यादा चांसेज ये हैं कि वो बिटकॉइन के थ्रू होगा अब यार इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवाटेज भी हैं पहली बात ये नो चार्ज बैक करेंसी है ठीक है करेंसी तो बेसिकली नहीं एक एसेट है इसे करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है आपने मेरी चार्ज बैक्स की वीडियो देखी होगी आप समझ समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ मतलब देखो यार बिटकॉइन बिल्कुल एक एश्योर्ड चीज़ है अगर किसी ने मुझे बिटकॉइन पे किया ना किसी चीज़ के लिए तो उसने बस पे कर दिया है मुझे पता है कि इसका रिटर्न नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला वो जाकर जैसे बैंक के केस में क्या था वो अपने बैंक में जाकर कंप्लेन करता कुछ भी करता ऐसा हो सकता था कि वो ट्रांजेक्शन रिवर्स हो जाए बहुत चीज़ें पॉसिबल थी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है एक बार जो पैसा आ गया बिटकॉइन में वो आ गया इसके नेगेटिव पॉइंट्स इतने हैं आप सोच भी नहीं सकते आप खुद एनालाइज कर सकते हो हर जगह क्राइम की दुनिया में बिटकॉइन को सपोर्ट मिल रहा है बहुत ज़्यादा यही रीज़न है कि बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका हारना सबसे ज़्यादा मुश्किल है जिसकी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो रही है अब देखो दोस्तों जापान जैसी कंट्री है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आइडियल हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ही कम है नेगलिजिबल क्राइम है ठीक है वहाँ पर ये करेंसी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव साबित हो सकती है और हो रही है वहाँ के लोग ऐसी करेंसीज को लाइक करते हैं जो गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई सर्विलेंस नहीं कुछ नहीं है बिल्कुल मस्त ढंग से सब चल रहा है क्योंकि यार वहाँ की गवर्नमेंट क्राइम पे इतना फोकस नहीं करती ना उन्हें जरूरत है दूसरी कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम है इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इस चीज़ को लीगलाइज कर देना बहुत बड़ी हाइटेक बन जाएगी और यार ये ओबियस सी बात है कि बिटकॉइन बहुत ही रेयर ऐसा चांस है कि बिटकॉइन हमें रियल लाइफ में आम करेंसीज की तरह देखने को मिले बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा यार मान लो कि मैंने आपका फ़ोन लिया और आपका बिटकॉइन किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया आप कुछ नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है अगर कोई पूछे कि बिटकॉइन क्यों इतना डेवलप हो रहा है बिटकॉइन में ऐसा क्या जो दूसरी करेंसीज में नहीं है देखो यार दो चीज़ें हैं एक जापान ने इसको लीगलाइज कर दिया ओबियस रीजन्स एक क्राइम की दुनिया में बिटकॉइन का सबसे बड़ा हाथ है सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इसे आम नागरिकों से इतना सपोर्ट नहीं मिलता रहा आम नागरिक तो अब इसको लेने लगे हैं क्योंकि इसका रेट बढ़ रहा है वो तो सब सब कूद पड़े हैं अब इस पर पहले तो ये पूरी क्राइम की दुनिया में ही चलता था देखो दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं अलग अलग करेंसीज में जो कुछ डिफ्रेंसेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे देखो यार जब वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट का जो अच्छा वे है यार बहुत अलग अलग टाइप से हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कौन सी करेंसी बेटर है कौन सी नहीं जो बेटर चीज़ होती है यार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ बेटर है लेकिन वो तब भी पब्लिक को अपील ना कर रही हो उसको अपील करने में टाइम लगे जब हम शॉर्ट टाइम की बात करते हैं जब हम नॉर्मल लोगों की बात करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें तो एक चीज़ याद रखना हमेशा आपको इन्वेस्ट करना है तो कोइन बेस पर नजर रखो जो करेंसीज कोइन बेस पर होंगी ना देखो कोइन बेस बहुत सारे देशों में और कोइन बेस बहुत ज़्यादा यूज होता है तो जो करेंसीज कोइन बेस पर होंगी ना वो ये लगा लो ओवरऑल आपको प्रॉफिट देंगी ही आज तक तो हमेशा ऐसा ही होता है और एक और चीज़ है जैसे बिटकॉइन में बूम आ गया लोग जैसे बिटकॉइन का बूम रुक गया भाई बिटकॉइन बढ़ रहा है बढ़ रहा है लोग लेकर बैठ गए बिटकॉइन बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा ना तो लोग दूसरी करेंसीज पे मूव करना शुरू कर देते हैं और यूजली ऐसा होता है कि जैसे मैं कोइन बेस का यूजर हूँ कोइन बेस के ज़्यादा यूजर्स हैं तो लोग कोइन बेस पर दूसरी करेंसीज ढूंढते हैं जो वो खरीद सकते हैं क्योंकि लोग कोइन बेस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं तो अब जैसे वहाँ पर लाइट कॉइन और इथीरियम तो अब देख लेना हमेशा ऐसा ही होगा अब जैसे लाइट कोइन में अगर किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम आ जाता है जब लोग उससे बोर हो जाएंगे यार अब ये बढ़ ही नहीं रहा यार कहीं और ट्रेड करके देखते हैं किसी और करेंसी में तो ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि लोग कोइन बेस की दूसरी करेंसी को चूज करेंगे अब ये ऐसा हो सकता है कि कोइन बेस कुछ और करेंसीज ऐड करने वाला है जो भी करेंसीज वो ऐड करता है अगर वो कम करेंसीज ऐड करता है दो तीन करेंसीज मान लो नहीं ऐड करता है तो याद रखना यार उन करेंसीज में बूम आने के ज़्यादा चांसेज रहेंगे जब दूसरी करेंसीज में बूम आएगा कोइन बेस की तो लोग उनसे जब बोर हो जाएंगे उनके बूम से जब स्टेबल हो जाएंगे तो इन करेंसीज में बूम आ जाएगा ऐसा चलता है और रेट की बात आती है खरीदने की
एक और चीज़ होती है होती है इंस्टा माइन कई करेंसीज में होता है एक इंस्टा माइन होता है वो अभी आपको बताऊंगा क्या होता है और बाकी करेंसी टाइम के साथ माइन होती रहती है तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैटर करती हैं देखो जैसे आयोटा एक करेंसी है वो पूरी प्री माइंड है आयोटा में पहले जो 48 परसेंट शेयर था 48 परसेंट शेयर वो ओनर के पास था बाद में कुछ डिस्कशंस हुई उसने 12 परसेंट शेयर और अपने पास ले लिया और उसके पास हो गया 60 परसेंट शेयर लोगों में है जो है वो टोटल 40 परसेंट शेयर तो ये चीज़ें मैटर करती है इससे क्या होता है एक बंदे के हाथ में इतना ज़्यादा शेयर होना इतना ज़्यादा शेयर हो तो पूरे रेट को मैनुपुलेट कर सकता है ये चीज़ शायद मैंने आपको पहले कभी समझाई भी होगी और इस चीज़ पर हम आगे बहुत ज़्यादा बहस भी करने वाला हूँ एक पूरी इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसी चीज़ को लेकर जो शेयर मार्केटिंग होती है उसको लेकर तो एक चीज़ याद रखना अगर मेरे हाथ में 60 परसेंट शेयर एक चीज़ का तो यार मैं मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है चीज़ों के रेट को मैनुपलेट करने की हालांकि जो शेयर होगा वो टाइम के साथ टूटता रहेगा बिखरता रहेगा हमेशा तो वो शेयर रहने वाले हैं नहीं और जो आयोटा के मालिक ने किया था वो कुछ हद तक सही किया था कुछ हद तक अगर कुछ हद तक वो गलत भी है दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी वो चेक कर लेना अब एक होता है दोस्तों इंस्टा माइन इंस्टा माइन कैसे जैसे नाम से क्लियर है इंस्टेंट माइन इंस्टेंटली माइन कर लेना मतलब मैंने एक करेंसी बनाई जैसे मैं एक करेंसी बनाता हूँ शुरू में मैंने आपको बताया था जो माइनिंग होगी वो आसान होगी क्योंकि मैं अकेला माइनर हूँ और माइनर्स नहीं है तो हार्डनेस कम होगा मैं अपना लैपटॉप लगाऊंगा माइन करता रहूंगा एक दिन में तो मेरी करेंसी फेमस होगी नहीं एक दिन में मैं बहुत सारा माइन कर लूँगा एक दिन में दो दिन में एक हफ्ते में इस टाइप से ठीक है तो कई करेंसीज में क्या होता है जैसे डैश में क्या होता है जो शुरू में ही बिल्कुल बनाते ही बहुत जो एक मिलियन कोइंस माइन कर लिए गए थे दो मिलियन मान लो दो मिलियन इसके ओनर ने जो कोइंस थे वो माइन कर लिए थे बिटकॉइन में क्या है एक मिलियन के अराउंड ऐसे कुछ शुरू के जो ब्लॉक्स हैं ऐसा माना जाता है ऐसा कहा जाता है इस चीज़ का को कोई प्रूफ नहीं है कि वो सतोषी के हैं मतलब ऐसा कहा जाता है कि सतोषी ने शुरू में स्टार्टिंग में जब माइनिंग बहुत ईजी थी एक मिलियन बिटकॉइंस माइन कर लिए थे तो अब तुम सोचो उनकी कीमत क्या होगी अब दोस्तों इंस्टा माइन नाम से क्लियर है शुरू में बनाते ही कितना माइन कर लिया है और ऐसा है देखो ऐसा भी होता है कई करेंसीज में कि शुरू में जैसे मैंने करेंसी बनाई उसमें मैंने जो कोडिंग थी उसमें कुछ फॉल्ट्स छोड़ दिए जिससे माइनिंग बहुत ही थी मैंने बहुत ज़्यादा माइन कर लिया दिन में ही पता नहीं कितना माइन कर दिया उसके बाद मैंने वो फॉल्ट्स ठीक कर दिए उसकी कोडिंग को सही कर दिया अब जो बिटकॉइन जो मतलब कोइंस थे मेरे पास आने थे वो तो आ गए उसके बाद अब जो नॉर्मल वे है वो कंटिन्यू रहेगा एक तो याद रखना दोस्तों जो प्री माइंड क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो यूजली पोन्ज स्कीम्स होती हैं और यूजुअली यार देखो अब एक जैसे मैंने कोई करेंसी बनाई और स्टार्टिंग में सारी मेरे ही हाथ में तो मैं शेयर्स काट रहा हूँ उसके तो मैं कुछ इस ढंग से काटता हूँ कि यार मैं और कोई और पार्टी है हम दोनों का मिलके मेजॉरिटी बन जाए और हम रेट को काफ़ी हद तक मैनुपलेट कर पाएं ऐसा होता है मतलब उसमें डिसेंट्रलाइजेशन वाली कोई बात नहीं आती कभी दोस्तों जो प्री माइंड होता है या जो इंस्टा माइन भी होता है इवन इनफैक्ट इंस्टा माइन पर भी कई बार लोग क्वेश्चन उठा देते हैं कंपनी पे कि ये प्री माइन क्यों किया गया या इंस्टा माइन क्यों किया गया इतना ज़्यादा तो उस हिसाब से कंपनी को आंसर देना पड़ता है ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कंपनी ये सब करती है अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए ताकि देखो यार जैसे मैंने मान लो शुरू में तीस प्री माइंड रखा था और बाकी मेरी जो करेंसी है वो टाइम के साथ माइन होगी जो तीस ऐसा हो सकता है कि मैं अलग अलग कंपनीज़ को ये बांट दूँ बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ इसके ताकि वो कंपनी इस करेंसी को फंड करती रहें इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं देखो दोस्तों जब हम किसी करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो जो पैसे की और ट्रांजेक्शन्स की जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें किसी के सेंट्रल हाथ में नहीं होनी चाहिए जैसे क्रिप्टोग्राफी जो करेंसी है उनका मेन एम तो ये यही है कि कोई सेंट्रल बंदा ना हो जैसे बैंक्स में वो बैंक सेंट्रल होते हैं यहाँ पे कोई सेंट्रल बंदा ना हो लेकिन पैसे का कई बार सेंट्रलाइजेशन हो जाता है जो करेंसी है उसका थोड़ा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है जैसे माइनिंग के केस में देख लो ये माइनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि माइनिंग के एल्गोरिथम्स कैसे हैं कि मतलब ऐसा है कि सिर्फ ऐसा ना बड़ी बड़ी कंपनीज ज़्यादातर माइन कर रही हों आम लोग ना माइन कर पा रहे हों उन कंपनीज़ की वजह से तो ये चीज़ें मैटर करती है जैसे इथेरियम में देख लो अभी मैंने आपको बताया भी था ए जो माइनर्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी गई है बिटकॉइन में ऐसा नहीं दिया गया इसलिए जो मेन जो बिटकॉइन है वो चाइना के ज़्यादातर माइनर्स के हाथ में है अगर ये लोग जुड़ जाते हैं इनमें से आपस में बहुत लोग तो जुड़े रहते हैं इनकी जो ट्रांसेक्शन है म्यूचुअल ट्रांसेक्शन और इनका होल्ड करना बिटकॉइन्स को काफ़ी टाइम तक होल्ड कर रखना या आपस में ट्रांसेक्शन करना ये चीज़ बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देता है वो तो ये मान लो कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो है ही बहुत ज़्यादा वरना ये चाइनीज़ ये हिला देते पूरी बिटकॉइन को पूरे रेट्स के साथ मस्ती करते रहते ये लोग मतलब अभी भी ये बहुत हद तक कंट्र
समझ आ गई कैसे इन करेंसी के साथ खेलना है देखो होता क्या है एक क्रिप्टो करेंसी मान लो उसकी जो टोटल वर्थ है टोटल मार्केट कैप है वो दस मिलियन डॉलर है फिक्स करेंसी है ठीक है मतलब और ज़्यादा जनरेट नहीं होती और जो करेंसी जनरेट होती है वो भी तुम्हें बता फिक्स वैल्यू में जनरेट होती हैं माइन होती हैं जो देखो मान लो कि फिक्स करेंसी है दस मिलियन डॉलर टोटल उसकी मार्केट कैप थी उसका जो प्राइस था कोइन का वो मान लो दस रुपये था हम कई सारी कंपनीज हैं हमारा नेटवर्क है दो तीन कंपनीज मान लो हमने मिल के पाँच मिलियन डॉलर उसमें लगा दिया ठीक है जब हम पाँच मिलियन डॉलर लगाएंगे तो देखो डिमांड का सीधा सा रूल है अब मान लो प्राइस हो गया तेरह रुपये दस रुपये से तेरह रुपये हो गया अब तेरह रुपये हो गया तो और लोग भी लगाएंगे लोगों ने लगाया बहुत सारे लोगों ने लगाया प्राइस पहुँच गया पंद्रह डॉलर पंद्रह रुपये पंद्रह रुपये के बाद वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा अब हम क्या करेंगे जो कॉइन्स हमने लिए थे हमने लिए थे दस रुपये पर कॉइन अब हम वो बिकेंगे पंद्रह रुपये पर कॉइन हम जितना हो सकता है उन्हें बेचेंगे जैसे जैसे हम बेचते जाएंगे ऑब्वियसली रेट गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे और ऐसा होता है बहुत सारी करेंसीज यही करती रहती है छोटी जो क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें टारगेट करती रहती हैं बहुत सारी बड़ी कंपनीज और उनके साथ खेलती रहती हैं उनके रेट्स के साथ जिस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यार उसकी मार्केट कैप देखो तो है कितनी तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तब जाके वो करेंसी थोड़ी शेक होने वाली लेकिन वही यार वही फिर से मैं बता रहा हूँ बिटकॉइन को लेकर चाइना में बहुत बड़े बड़े ऐसे बिटकॉइन माइनर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइन है ऑलरेडी जो मेजॉरिटी बिटकॉइन है ना वो चाइना के बिटकॉइन माइनर्स के पास है और वो ज़्यादातर उनमें से जुड़े हुए हैं तो ये लोग अप एंड डाउन्स ला सकते हैं एक और चीज़ जो ज़्यादा हो रही है आजकल एक्सचेंज वेसर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एक्सचेंज वेसर्स में क्या होता है थोड़ा बहुत ट्रांसेक्शन फीस काटती है वो आप अपने बिटकॉइन को इथर में बदल सकते हो इथीरियम को बिटकॉइन में इथीरियम को रिपल में जहाँ जिसको चाहो चेंज कर सकते हो अब ऐसे में क्या होता है लोग बैठे रहते हैं उन वेबसाइट्स पर पूरा दिन कौन सी करेंसी बढ़ रही है कौन सी घट रही है जोन सी बढ़ती दिखती है ना दुनिया उस पर कूद बढ़ती है ठीक है मैं बिटकॉइन लिए बैठा हूँ मैंने देखा इथीरियम बढ़ रहा है मैं आ, अपने बिटकॉइन को इथीरियम में कन्वर्ट कर लूँगा वेट करूँगा जब तक घटना शुरू नहीं होता घटना शुरू होगा दूसरी कोई करेंसी ढूंढूंगा दुण, उसमें कूद ढूंढूंगा आधी दुनिया तो ऐसे ही लगी रहती है तो इससे क्या होता है जो करेंसी बढ़ रही होती है ना और ज़्यादा बढ़ जाती है एक बबल बन जाता है फिर वो जब गिरना शुरू होती है तो लोग हटा लेते हैं अपना शेयर दूसरी करेंसी में लगाते हैं वो बबल बहुत जल्दी फूटता है लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो तुम नोट करोगे कोई भी क्रिप्टो करेंसी देख लेना लगभग लगभग ज़्यादातर उस कि प्राइस आज के प्राइस को उसके पिछले साल के प्राइस से कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे बढ़ गया है और ऐसा इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज में पार्टिसिपेट करने लगे हैं बहुत ज़्यादा लोग इनमें इन्वेस्ट करने लगे हैं एक से बोर हो जाते हैं दूसरी में चले जाते हैं यू करते करते इनकी जो टोटल मार्केट कैप्स है वो बढ़ता ही जा रहा है हम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मेन मेन क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं फ्यूचर में उनके बारे में कुछ मेन मेन उनके एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कौन सी में इन्वेस्ट करना चाहिए कौन सी में नहीं उससे पहले एक बहुत ही बड़ा जो मिसकनसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो है रिपल को लेकर आपको ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी दोस्तों जो बैंक्स हैं वो रिपल यूज़ कर रहे हैं बैंक्स के बहुत काम आ रहा है जो बैंक की हर ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा रिपल्स की जरूरत पड़ती है इसलिए बैंक ने उसका बहुत ज़्यादा स्टॉक ले लिया ऐसी बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी वो सब छोड़ो देखो पहले आपको चीज़ बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है रिपल का प्राइस पहले तो राइज हुआ ही क्यों देखो यार सौ बिलियन रिपल कोइंस बनाए गए थे ठीक है मैंने पहले भी बताया था एक प्री माइंड करेंसी है तो सौ बिलियन बनाए गए थे तो क्या था कि जो कंपनी थी उसके हाथ में थे 62 बिलियन ठीक है और जो सर्कुलेशन में थे वो थे 38 बिलियन समथिंग 38 बिलियन से थोड़े ज़्यादा वो सर्कुलेशन में जो कॉमन पब्लिक है उनके पास लेकिन जो टोटल थे वो 100 बिलियन थे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि यार कंपनी के हाथ में इतना पावर होना ठीक नहीं है ऐसा तो मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ को खरीदने में तो हुआ क्या कंपनी ने कुछ मंथ्स पहले एक प्रोमिस किया था कि हम फिफ्टी बिलियन कोइंस एक्स के रिपल कह लो लो कर देंगे पाँच साल के लिए तो अब क्या हुआ भाई दिसंबर उन्होंने पहले ही बोला था दिसंबर में करेंगे ये हालांकि लोग सोच रहे थे कि क्रिसमस के आसपास करेंगे ठीक है बहुत सारे लोगों की प्लानिंग थी कि क्रिसमस के आसपास ये एक्सआरपी लेना ही लेना है क्योंकि ये लोक हो जाएंगे और इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अब उन्होंने क्या किया सौ बिलियन तो टोटल ही हैं फिफ्टी बिलियन उन्होंने लोक कर दिए जैसे ही उन्होंने वो फिफ्टी बिलियन लोक किए ऑब्वियस ही बात यार राइस जो प्राइस था वो बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गया बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया देखो दोस्तों अगर हम इसका इनका मई वाला वो देखें और अब वाला देखें तो एग्जैक्टली exactly वो चीज़ नहीं हुई है पहले क्या था कि मई में ऐसा लग रहा था कि दिसंबर में एग
देखो तो बेसिकली इन्होंने क्या किया जैसे बिटकॉइन वगैरह टाइम के साथ माइन होती है ना इन्होंने वही सिस्टम बना दिया है माइन मतलब टाइम के साथ ये एक मिलियन ऐड होती रहेगी हर मंथ लेकिन एग्जैक्टली ये माइन नहीं होती ये प्री माइंड है आयोटा की तरह अब देखो कुछ लोग ये मानते हैं कि इसका मंथली जो कंजम्पन है जो इनकी टीम है वो मानती है कि मंथली कंजम्पन इनका एक मिलियन है एक मिलियन की डिमांड इनकी मंथली रहती है और रिपल की एक और प्रॉपर्टी है कि टाइम के साथ घटती है तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो एक मिलियन आ रहा है इसकी तो डिमांड है ही अब टाइम के साथ थोड़ा घट भी रहा है तो इस वजह से कुछ लोग मानते हैं कि प्राइस बढ़ेगा यार ऐसा भी हो सकता है कि जो एक एक मिलियन की डिमांड इसके हर मंथ ना हो तो उसकी वजह से इसका प्राइस घट भी जाए जो टोटल ये डेस्ट्रॉय हो रहा है वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल डेस्ट्रॉय होता है जो कुछ बड़ी वेबसाइट्स हैं फोब्स हो गई और कुछ हो गई कुछ बड़े न्यूज़ वेबसाइट्स होगी उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ लिखी है कि भाई इसका रेट क्यों बढ़ा है क्योंकि यार इन्होंने आधे से ज़्यादा जो कॉइन्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है पाँच साल के लिए इसलिए एकदम से रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया लेकिन कुछ जो छोटे न्यूज़ पेपर्स हैं जो न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह हैं उन्होंने लिखा है कि बैंक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये वो हाँ यार कुछ बीच बीच में ऐसे ही वो आई हैं कि इनके जो बैंक्स की लिस्ट है वो ऐड हो रही है जो इनका रिपल नेट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं लेकिन यार एक्स से उसको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है देखो दोस्तों आगे मैं रिपल पे और शायद अलग से वीडियो बनाऊँ अगर जरूरत पड़ी तो जिसमें तुमको आई ओ यू सिस्टम जो ट्रस्ट लाइन वाला सिस्टम होता है बेसिकली कुछ हवाला जैसा सिस्टम होता है यहाँ पे और जो तो इसका आई है इंटरनेट लेजर प्रोटोकॉल है और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अभी के लिए लेमन भाषा में सुनो बिल्कुल देखो सिस्टम क्या है ये कंपनी है रिपल ये ना दो प्रोडक्ट्स रन करती है एक है रिपल कनेक्ट जो बैंक्स के लिए बना हुआ है ठीक है एक है एक्स आर बेसिकली एक करेंसी है ठीक है क्रिप्टो करेंसी जैसे तुम्हारी बिटकॉइन है थोड़ी तेज मान लो एक्स भी बहुत तेज करेंसी है यू you नो know, बहुत कम टाइम में ट्रांजैक्शन हो जाती है बाकी उन्हीं जैसी जी मान लो कुछ अभी के लिए लेमन भाषा में वैसे चीज़ बहुत अलग है ये ठीक है तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों वो एक वो एक चीज़ है जो बैंक ने अडोप्ट कर ली है जो इनका रिपल कनेक्ट है ठीक है बैंक उसे यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए वैसे ज़्यादातर चीज़ें अभी ट्रायल में हैं अभी ये नहीं कहूँगा कि बैंक बिल्कुल उन पर टिक गए हैं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है अभी ट्रायल में मान लो ठीक है तो बैंक उसे यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों उसमें क्या है कि जो ट्रांजैक्शन होती थी जो बहुत स्लो होती थी इंटरनेशनल वो बहुत फास्ट हो जाएंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक में उसका कुछ खास काम नहीं है चाहे तो उसके लिए यूज़ कर सकते लेकिन वो मेनली बना है इंटरनेशनल के लिए अब उसमें ना एक ऑप्शन है कि जो कन्वर्जन का काम है जैसे एक क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली क्या काम होता है बिटकॉन का जो काम है वो बेसिकली क्या है बिटकॉइन तो आप कह सकते हो स्टोर करने के लिए लेकिन एक्स जो करेंसी है वो बेसिकली क्या है कि जैसे मुझे डॉलर को आई में कन्वर्ट करना है डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना था मेरे पास कई ऑप्शन थे मैं अलग अलग तरीके यूज़ करूँ एक सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है जो एक्स कंपनी रिपल रिकमेंड करती है वो ये है कि भाई तुम एक काम करो डॉलर को पहले तुम बदल लो एक्स में ठीक है जो इनकी रिपल की जो करेंसी है एक्स है वो ठीक है तुम्हारा दो तीन तीन सेकेंड चार सेकेंड जो भी लगेगा लगता रहेगा और फिर इस एक्स को बदल लो आई में तुम्हारा काम मतलब दस सेकंड में तुम्हारा सारा काम हो गया तो ये चाहते हैं कि बैंक अगर ऐसे ट्रांजैक्शन करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे नहीं करना चाहते ये हिस्सा नहीं चाहते तो इनको ऑलरेडी बैंक्स को एक सॉफ्टवेयर एक पूरा सिस्टम बना के दे दिया जो आई बेस्ड है जिसे बैंक यूज कर रहे हैं एक्स भी उसका एक पार्ट है अगर बैंक चाहें तो इस पर स्विच कर सकते हैं लेकिन बैंक इस पर स्विच नहीं करना चाहते ज्यादातर वो उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं अब मैं तुम्हें एक ऑडियो सुना रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना इस ऑडियो को पर्सनल ओपिनियन um it's been very difficult to push xrp at the same time as focusing on ripple's commercial interests which is selling cross border solutions to banks so xrp is by no means uh something we're not interested in anymore i mean ripple holds 60% of the xrp in circulation it's it's it was what got us to where we are today it funded the company um and 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 it certainly you know if if you own hold 60% of a global asset uh you have a vested interest in that thing being <coughs> successful in the long term so so xrp is still a very big part of ripple strategy the problem is it's part of a longer term strategy and i think what's been a challenge is to keep the market interested as we play that strategy out so so uh for the big banks for the guys who are forming like our global payment steering group and running ripple solutions uh and setting up this cross border interbank payment settlement network they don't want to touch virtual currency they they want to use interledger protocol to move money directly between ab तो मैं एक चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों जो रिपल कनेक्ट है वो एक अलग चीज़ है एक्स एक अलग चीज़ है अगर बैंक चाहें तो एक्स आर पे स्विच कर सकते हैं रिपल कनेक्ट में ऑप्शन दिया हुआ है उनको लेकिन वो अपना जो आई है जो उसका बेसिक मेथड है उसके साथ बिल्कुल खुश हैं और दोस्तों देखो अब है क्या कि बहुत सारे जो छोटी मोटी न्यूज़ मतलब छोटे मोटे न्यूज़ भी नहीं ब्लॉग्स वगैरह कह लो जो थोड़े बड़े ब्लॉग्स हैं ठीक है कुछ छोटे मोटे न्यूज़
वो कुछ ऐसा लिखते हैं कि जो बैंक्स हैं उन्होंने इसका बहुत सारा शेयर ले लिया बैंक्स एक्स का शेयर लेते जा रहे हैं इसलिए ये रेट बढ़ रहा है ऐसा नहीं है यार ऐसा नहीं है बैंक को उसकी ज़रूरत ही नहीं है और ऐसा रेयरली कभी होगा कि बैंक अपने ट्रांसेक्शन मैथड्स के लिए एक्स को यूज़ करेंगे एक चीज़ जो बिल्कुल वॉलेटाइल है एक चीज़ जिसका जो रेट है वो बदलता रहता है पूरे दिन ऐसी चीज़ पे वो कभी डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करेंगे हालांकि जैसे एस की और जो पता नहीं कौन से बैंक की डील है उसमें उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है कि हम एक्स को लेकर भी शायद वर्क करें हर एक बैंक यही बोलता है कि ऐसा हो सकता है शायद फ्यूचर में हम एक्स को भी यूज़ करें ऐसा लिखते हैं ठीक है और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं तो बेसिकली इस बहम अगर तुम्हें रिपल कनेक्ट का शेयर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है एक्स का शेयर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये बस इनका जो इनका सिस्टम ही ऐसा हो गया पहले एक्स चलती नहीं थी ये करेंसी अब जब से ये रिपल कनेक्ट सॉफ्टवेयर आया ये बैंक्स वगैरह इस पर ये ट्रायल वगैरह एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं तब से एक्स का करेज बढ़ने लगा है लोगों को समझ तो आ नहीं रहा हो क्या रहा है ये जो न्यूज़ वाले होते हैं पता नहीं ऐसे खिचड़ी सी बना देते हैं चीज़ की लोग ये सोचते हैं अरे वाह बैंक शेयर ले रहे हैं एक्स के बैंक ले रहे हैं तो बहुत रिलायबल करेंसी हम भी लेंगे ऐसा ऐसी मैंटेलिटी बन गया हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी एक्सर भी मैंने आपको पहले बताया ये फास्ट है एक यही चीज है जो मैं इसकी जिस चीज को रिकमेंड करूंगा बाकी किसी भी चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा ये फास्ट है बहुत ज्यादा फास्ट करेंसी है तो अगर दोस्तों तुम एक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है लेकिन उस मिसकनसेप्शन की वजह से इन्वेस्ट मत करो जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि बैंक इसका बहुत बड़ा बड़ा शेयर ले रहे हैं ये वो ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें रिपल की पूरी वर्किंग भी क्लियर कर दूंगा दोनों की जो इनका सॉफ्टवेयर है जितनी वर्किंग इन्होंने एक्सपोज की हुई जहाँ भी लिखी हुई है और जो इनका एक्स का वर्किंग है वो भी कम्प्लीटली तो दोस्तों आपने शायद जेड मकैलैब का नाम सुना होगा उसने बेसिकली क्या किया था पहले रिपल करेंसी बनाई थी फिर उसने रिपल कंपनी छोड़ दी और उसके बाद उसने अपनी ये करेंसी बनाई जिसका नाम है स्टेलर और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों को स्टडी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगे कहीं ना कहीं स्टेलर रिपल से थोड़ी सी बेटर है तो जो भी है दोस्तों एक बार थोड़ी मेन मेन हम क्रिप्टो करेंसीज को एक बार फिर से देखते हैं देखो यार जो डैश है जो मोनारो है ये थोड़ी प्राइवेसी वगैरह की बात करते हैं हम थोड़ा प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती लेकिन हाँ वही है दोनों ही यार बिटकॉइन से बेटर हैं अब अगर तुम लाइट कोइन को देखो लाइट कोइन बिल्कुल बिटकॉइन जैसा सही है और लेकिन है क्या कि जैसे बिटकॉइन टोटल बनेगा 21 मिलियन लाइट कॉइन बनेगा टोटल चौरासी मिलियन और लाइट कॉइन के जो ब्लॉक का जो टाइम है जैसे बिटकॉइन में एवरेज 10 मिनट है तो उसमें ढाई मिनट है मतलब हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बेटर किया हुआ उसको जो और ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी यही कर रही है यार इसलिए उनमें पढ़ने मजा भी नहीं आता वही चीज़ घुमा फिरा के करते रहते हैं होता क्या जैसे बिटकॉइन ने यूज़ किया था शाह है शाह दो ठीक है एस एच जो नई करेंसी जा रही है जैसे जैसे नई नई क्रिप्टो करेंसी आती है वो बेटर हैशीज यूज़ करती जा रही हैं जो ब्लॉक टाइम था ना उसको चेंज करती जा रही है मतलब कि बेसिकली अगर बिटकॉइन में दस मिनट लग रहा था ऑन एन एवरेज ब्लॉक में यहां पे किसी में ढाई मिनट लग रहा है किसी में दो मिनट लग रहा है यू चेंज यू चेंजेज होते जा रहे हैं देखो दोस्तों एक्स में जैसे कि एक अलग चीज़ है वो ये है कि टाइम के साथ घटता है बेसिकली होता है कि जो तुम ट्रांसैक्शन वगैरह करते हो ट्रांस लाइन बनाते हो जो भी तुम करते हो तो उसमें क्या होता है थोड़ा 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 जो ये एक्स है ये घटता रहता है मतलब ये मान लो कि चार साल में चार मिलियन घट गया मतलब कि सो बिलियन टोटल है सौ बिलियन में से चार मिलियन घट जाए चार साल में कोई बड़ी बात नहीं है मतलब पूरा डेस्ट होने में तो पता नहीं कितना टाइम लगा देगा तो ऐसा है कि जो तुम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो रिपल में थोड़ा थोड़ा रिपल घटता रहता है टाइम के साथ मतलब कि दूसरी कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो टाइम के साथ बढ़ती हैं है ना थोड़ी थोड़ी माइंड होती रहती हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा है पहले से ही पूरी प्री माइंड है और टाइम के साथ थोड़ी 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 घटती है तो थोड़ा थोड़ा नेग्लिजिबल रेट में राइज होना थोड़ा थोड़ा नेग्लिजिबल रेट में राइज होना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब जब कम्युनिटी की बात आती है जो बंदे होते हैं जो दोस्तों काम कर रहे थे जो अभी तक मैंने जो कम्युनिटीज देखी हैं स्टैलर की कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है और इथेरियम की कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है जो वाकई अच्छी कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ के जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं जो डिस्कशन वगैरह देखो सब कुछ देखो जो बहुत अच्छे हैं और जो पॉलिटिक्स वगैरह देखो कि इंटरनल पॉलिटिक्स एक इथेरियम का वो केस छोड़ दो जब इथेरियम इथेरियम क्लासिक में टूटा था उसको छोड़ के बाकी सब अच्छा है देखो दोस्तों ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और कोई पूछता है अच्छी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है बेस्ट कौन सी यार ये तो फैक्टर टू फैक्टर डिपेंड करता है तुम कौन सा फैक्टर देख रहे हो देखो यार जैसे इथेरियम है इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है हमेशा से ही सब इसे अप्रिशिएट करते हैं अब क्या है कि जैसे ये क्रिप्टो किडीज प्रोजेक्ट है इसकी वजह से फालतू फोकट का लोड आ गया है इथेरियम पे अगर ये ना होता तो शायद हमें ज़्यादा बेटर लगता मुझे वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता शायद किसी को
मतलब बिटकॉइन जो माइनिंग है दुनिया में वो इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है कि अगर हम रैंकिंग करें उस टोटल इलेक्ट्रिसिटी की तो सत्तावनवा देश है वो इतने सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है तो मतलब यार और जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं जो रिसर्च है उनकी पोस्ट वगैरह पढ़ोगे तो उनका मानना ये है जो बड़े इकनॉमिस्ट हैं कि 2020 में अगर यूं ही चलता रहा ये सिस्टम यूं ही रेट में फ्लक्चुएशन आते रहे बिटकॉइन के तो यार 2020 में बिटकॉइन पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया को मिल रही होगी उतना ही बिटकॉइन माइनिंग ले रही होगी यार अब ये तो सही चीज़ नहीं है ना आज नहीं तो कल इस चीज़ पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि यार देखो तुमने जो हैश का सिस्टम बना रखा है ठीक है बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम कह लो कुछ भी सिस्टम कह लो ओके मानता हूँ मैं उससे तुम्हारा हैश का जो इिवर्सिबल नहीं हो पाता कि उन टाइम में डुप्लीकेशन नहीं हो पाती बहुत सारी चीज़ें उससे बचता है मतलब प्रूफ ऑफ जो वर्क है पी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पर लेकिन वो है तो तुम्हारे करेंसी के लिए फ़ायदेमंद ना सिर्फ तुम्हारे ब्लॉक्स के लिए फ़ायदेमंद ना सिर्फ उसके लिए तुम एक तरह से हमारे लिए तो एक लॉटरी सिस्टम है बेसिक एक लॉटरी सिस्टम जहाँ पे हर दस मिनट में एक लॉटरी निकलती है उस लॉटरी सिस्टम के लिए तुम पूरी दुनिया की एनर्जी कंज्यूम करने लग जाओ तुम इतनी ज़्यादा एनर्जी ले रहे हो वो चीज़ तो जस्टिफाइबल नहीं है ना जो आयोटा का जो मेन स्टैंड है ना वो ये है कि उसको ये सब नहीं चाहिए जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को चाहिए ज़्यादातर को वो प्री माइंड है अपना अच्छे से ठीक है उसको ये सब नहीं चाहिए और ऐसा हो सकता है कि जो मुझे लगता है फ्यूचर में यार जो माइनिंग है जो इतनी बड़े लेवल पे माइनिंग हो रही है ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक इतने बुरी तरह कंटिन्यू नहीं कर सकती अब जो आयोटा जैसी करेंसीज हैं दोस्तों इनका मज़ा कुछ हो रही है लेकिन जब ये शुरू होती है ना तो टाइम लगता है थोड़ा इनको स्टेबल होने में क्योंकि शुरू में जो शेयर्स होते हैं ना वो मोटे मोटे दो तीन बंदों के हाथ में होता है धीरे धीरे वो शेयर्स टूटते हैं एक बार वो अच्छे से बिखर जाते हैं उसके बाद इनमें ज़्यादा मज़ा आता है यार ये बहुत बहुत सही चीज़ बनाई गई वो और दोस्तों देखो रिपल यार थोड़ी सी तेज है और एक हवा है लोगों के दिमाग में कि बैंक्स उसे यूज कर रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है ऐसा हो सकता है कि उस हवे से वो ज़्यादा बिकने लग जाए ऐसा हो सकता है मैं जानता हूँ पब्लिक मेंटेलिटी क्या है लेकिन जो मेरा स्टैंड रहेगा वो वही इथेरियम मैं रखूँगा आयोटा में भी कुछ हद तक रखूँगा और शायद मैं डैश भी लूँ डैश भी मैं ले ही लूँगा दोस्तों वो देखो मेरी चॉइस है तुम्हें जो लेना तुम लेना और उसके अलावा कोइन बेस पर एक और है कोइन बेस पर लाइट कोइन भी है लाइट कोइन भी में भी मैं थोड़ा बहुत रखूंगा टेलर कल मैंने थोड़ा बहुत ले ही लिया है तुमको पहले से पता होगा तो दोस्तों देखो वो तुम्हारी मर्जी है तुम टॉप छः सात ले रहे हो तुम जो भी ले रहे हो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है यार अगर मैं आज अगर मैंने कोई चीज़ ली है ना क्रिप्टो करेंसी में मैं देखूँगा ये करेंसीज देखूँगा आज से छः महीने बाद तो मैं श्योर हूँ कि ये सारी लगभग बढ़ी हुई मिलेंगी ऐसा रेयर ही चांस है कि इनमें से कोई किसी का रेट घटा हुआ मिलेगा लेकिन ज़्यादा मज़ा दोस्तों ट्रेडिंग का है ट्रेडिंग वेबसाइट पर घुस जाओ यहाँ से इस करेंसी में ये बदल लो उस करेंसी को उस करेंसी में बदल लो लोग आजकल यही काम करते रहते हैं जो बढ़ती दिखती है उसमें घुस जाते हैं तो उसमें एक अलग ही प्रॉफिट है उसमें एक अलग ही मजा आप तुम तुम्हारी मर्जी है तुम किस टाइप से कैसे क्या कंटिन्यू करना चाहते हो और अगर माइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इथीरियम की सलाह दूंगा और बात रही बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशन की यार देखो इन क्रिप्टो करेंसी का दिक्कत पता है क्या ये बहुत ज्यादा वेरी करती है अब मान लो कोई बोलते हैं कि अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी ये क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करेगी यार उनके सामने कितनी दिक्कत आ जाएगी अब देखो लोग पता है क्या करेंगे जैसे बिटकॉइन मैं लिए बैठा हूँ बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है घटना शुरू हुआ जैसे ही घटना शुरू हुआ ना मैं अमेजोन पर पे पेमेंट कर दूंगा ठीक है क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल पीक पॉइंट ही होगा उसके बाद वो गिरता जाएगा तो होगा क्या अमेजोन ने जो बिटकॉइन लिया है जो स्टोर किए हुए उसका रेट थोड़ी देर गिर जाएगा यूँ करते करते ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होंगी जो तुम सोच नहीं रहे जो वेरिएबल रेट होता है ना उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है यार लेकिन रियल लाइफ में बहुत हार्ड है अब जो अंडरवर्ल्ड मार्केट है जहाँ पे क्राइम की दुनिया है वहाँ पे वो वेरिएशन मैटर नहीं करती उनको एनोनिमिटी से ज़्यादा मतलब है तो ऐसा बहुत मुश्किल है दोस्तों ये जो इस टाइप की क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये रियल लाइफ में अप्लाई हो पाए बहुत मुश्किल है हालाँकि जो इथीरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ज़्यादा अप्लाई हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलो दोस्तों कुछ चीज़ें हम टाइम के साथ भी डिस्कस करेंगे और ब्लॉकचेन पे तो एक वीडियो बनेगी और जो जिस करेंसी से तुम शुरुआत करना चाहते हो जिसके तुम डेप्थ में जाना चाहते हो वो करेंसी नीचे कमेंट कर देना कौन सी तुम्हारी फेवरेट करेंसी है कौन सी के हमें थोड़ा डेप्थ में जाना चाहिए उसकी एक एक वर्किंग को समझना चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो देखने के धन्यवाद आपका दिन शुक्र है